அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நேற்று ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் என்ன அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகள் விதவைகள் யாராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பெய்டு குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று வந்து நம்பர் கொடுக்க நான் வந்து மறந்துட்டேன் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் என்ன அப்படின்னா செவன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் செவன் த்ரீ டூ செவன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் செவன் த்ரீ டூ இந்த நம்பருக்கு உங்களோட அந்த சர்ட்டிஃபிகேட்டை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிவிடுங்க நான் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு ஆறு ஏழு பேர் வந்து இந்த மாதிரி மாற்றுத்திறனாளி வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ எவ்வளோ பேர் வந்தாலும் பரவாயில்ல மாற்றுத்திறனாளிகள் விதவைகள் யாருனாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ கரண்ட் அஃபர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஜிகே டுடே தினமணி இந்து தமிழ் இந்த சோர்ஸில் தான் எடுக்கப்பட்டது ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளோட இது தான் ஓகேங்களா இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு பதினொன்று டாபிக் வரை கொடுத்துருக்கேன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன் டேஸ் தமிழ்நாடு கவர்ன்ட் அஃபேர்ஸ் அவார்ட்ஸு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்தியா ஃபாரின் அடுத்து ஜிஐ ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் அடுத்து எலெக்ஷன் அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸு அடுத்து மற்றவைகள் ஓகேங்களா இதில் மேக்ஸிமம் வந்து கவர் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய நியமனங்கள் ஸோ முக்கிய நியமனங்கள் ஃபஸ்ட்டு சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு கவுன்சில் உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள முதல் இந்தியர் சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு கவுன்சில் உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள முதல் இந்தியர் யார் அப்படின்னா பிரஃபுல் படேல் தமிழக லோக் ஆயுக்தா முதல் தலைவர் தேவதாஸ் பதவியேற்ற நாள் எப்போ அப்படின்னா பதினஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதேமாதிரி தமிழக லோக் ஆயுக்தா அந்த தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தேர்தல் குழுவோட தலைவர் யார் அப்படின்னா வெங்கட்ராமன் கே வெங்கட்ராமன் உலக வங்கியின் புதிய தலைவர் ஸோ உலக வங்கியோட தலைவர் யார் அப்படின்னா டேவிட் மால்பஸ் இந்த கேள்வி வந்து ஆல்ரெடி கேட்டாங்க கூகுள் இந்தியாவின் தொழில் தலைவர் ஸோ கூகுள் இந்தியாவின் தொழில் தலைவர் மயூர் மயூரி காங்கோ ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஷேக் சல்மான் ஜோர்டானுக்கான புதிய இந்திய தூதர் அன்வர் ஹலீம் நாஸ்காம் தலைவர் கேசவ் முருகேஷ் தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையர் ஆர் பழனிசாமி தமிழக தேர்தல் டிஜிபி அசுதோஷ் சுக்லா ஆந்திர பிரதேச உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யார் அப்படின்னா விக்ரம் நாத் மும்பை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பிரதீப் நந்திரஜோஜ் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் தலைமை செயல் அதிகாரி கர்ணம் சேகர் ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் பெண் துணைவேந்தர் நஜ்மா அக்தர் ஸ்ட்ரீட் சைல்ட் வேர்ல்ட் கப்பின் நல்லெண்ண தூதர் மித்தாலி ராஜ் மேற்கு வங்க தேர்தல் சிறப்பு பார்வையாளர் அஜய் வி நாயக் லிபினோன் குடியரசுக்கான இந்திய தூதர் கையல் அஜீஸ் கான் பேடிஎம் பேமெண்ட் இயக்குநர் குழுவில் இணைத்து கொள்ளப்பட்டவர் சைரி சாகல் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து சைரி சாகல் வந்து இணைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ட்விட்டர் இந்தியாவின் புதிய தலைவர் மணிஷ் மகேஸ்வரி இந்திய அமெரிக்க கலைக்கழகத்தின் தூதர் விகாஷ் கண்ணா செசல்ஸ் நாட்டிற்கான இந்திய கூடுதல் ஆணையர் தல்பீர் சிங் சுகாக் ஸோ அடுத்ததாக வந்து முக்கிய தினங்கள் ஒடிசா தினம் ஏப்ரல் ஒன்று உலக ஆர்டிச விழிப்புணர்வு தினம் ஏப்ரல் ரெண்டு தேசிய கடல் தினம் ஏப்ரல் அஞ்சு உலக சுகாதார விழிப்புணர்வு தினம் ஏப்ரல் ஏழு உலக ஹோமியோபதி தினம் ஏப்ரல் பத்து உலக ஹோ ஹீமோபிலியா தினம் ஏப்ரல் பதினொன்று உலக வானியல் மற்றும் விண்வெளி வீரர் தினம் ஏப்ரல் பன்னிரெண்டு திருநங்கைகள் தினம் ஏப்ரல் பதினஞ்சு இமாச்சல பிரதேச தினம் ஏப்ரல் பதினஞ்சு உலக பாரம்பரிய தினம் ஏப்ரல் பதினெட்டு உலக கல்லீரல் தினம் ஏப்ரல் பத்தொன்பது தேசிய குடிமை பணிகள் தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று உலக பூமி தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டு உலக புத்தக தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்று தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு உலக மலேரியா தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி அஞ்சு உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு உலக கால்நடைகள் தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டு சர்வதேச நடன தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது ஸோ தினங்கள் வந்து இவ்வளோதான் இருக்குது அடுத்ததாக தமிழக நடப்பு என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தமிழகத்தின் கிராமப்புறங்களில் செயல்பட்டு வரும் பாண்டியன் மற்றும் பல்லவன் கிராம வங்கி ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு கிராம வங்கி என்ற பெயரில் புதிய வங்கியாக செயல்பட உள்ளது ஸோ ஏப்ரல் ஒன்றுலேருந்து தமிழ்நாடு கிராம வங்கி அப்படிங்கிற பேரில் வந்து இந்த பல்லவன் வங்கியும் பாண்டியன் கிராம பேங்கும் செயல்பட உள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க திருப்பத்தூர் அருகே கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கொற்றவை சிற்பம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது கொடைக்கானல் மலைப்பாண்டு மலைப்பூண்டிற்கு புவிசார் கிருவீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஒரே ஆண்டில் மூவாயிரத்தி
மூத்த தமிழ் அறிஞர் சிலம்பொழி செல்லப்பன் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி காலமானார் இவர் நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அடுத்து சிலப்பதாரம் பற்றி முழுமையாக ஆய்வு செஞ்சு சிலம்பொழி அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் வந்து ஆய்வு நிலை வந்து வெளியிட்டிருக்கிறாரு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அத்திவரதர் உற்சவ விழா காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற இருக்குது சென்னம் சென்னை சேலம் இடையிலான பசுமை வழிச்சாலை திட்டம் தொடர்பாக தமிழக அரசு பிறப்பித்த அறிவிப்பாணையை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது டிக்டாக் செயலுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை மத்திய அரசுக்கு தடை விதிக்க உத்தரவிட்டது விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற திருநங்கைகளுக்கான அழகி போட்டியில் தர்மபுரியைச் சேர்ந்த நபீசா மிஸ் குவாகம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பட்டம் வென்றார் நாட்டிலேயே மிக நூன் நீண்ட தூரம் உள்ள சுற்றுவட்ட ரயில் சேவை தமிழகத்தில் தொடங்கியுள்ளது எங்கே அப்படின்னா சென்னையில் வரலாற்று ஆய்வாளரும் பத்திரிகையாளருமான எஸ் முத்தையா காலமானார் இவர் வந்து சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆசியாவில் முதல் முறையாக தஞ்சாவூர் பெரியார் மணியம்மை நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவிகள் உருவாக்கிய பலூன் செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது செயற்கைக்கோள் பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்கின் எஸ்எல்வி நைன் அடுத்து பெரியார் மணியம்மை சாட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஓகேங்களா இந்தியாவில் முதன் முறையாக சுரங்க மீன் அருங்காட்சியகம் சென்னையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது எங்கே அப்படின்னா விஜிபி பார்க் தேனி மாவட்ட மேகமலை வன உயிரின சரணாலயத்தை புலிகள் சரணாலயமாக இடுக்கி மூணாறு அருகில் உள்ள வனப்பகுதியில் யானைகள் சரணாலயமாகவும் மாற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் வட்டம் பொட்டனேரி கிராமத்தில் ஆயிரத்தி இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட வட்டழுத்து கல்வெட்டு கண்டறியப்பட்டுள்ளது இந்த கல்வெட்டில் வானன் வாரமன் என்பவர் ரிஞ்சிக்குடி பெரிய கள்ளிக்குடி சிறிய கள்ளிக்குடி என்ற மூன்று ஊர்களில் நிலம் கொடுத்த செய்தி தரப்பட்டுள்ளது குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் தகுந்த திருத்தங்களை மேற்கொள்ள தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அதாவது பதினாறு வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆணும் பெண்ணும் விருப்பத்தோடு இணைந்தால் அவங்க மேலே வந்து போ போக்சோ சட்டம் வந்து பாயக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உயர்நீதிமன்றம் வந்து உத்தரவிட்டிருக்குது அடுத்ததாக விருதுகள் பி பாடி கேரியர் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் ரீட்டா மோரைனு அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து மா அரங்கநாதன் இலக்கிய விருது ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வெளி ரங்கராஜன் அடுத்து யூமா வாசகி ஹார்ட் ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரு த அப்போஸ்தல் விருது நரேந்திர மோடிக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ரஷ்ய நாட்டோட உயரிய விருதுகள் ஒன்று தான் இந்த ஹார்ட் ஆஃப் த செயின்ட் ஆண்ட்ரு த அப்போஸ்தல் விருது ஸ்வச்சா பக்வாடா அவார்ட் ஆல் இண்டியா ரேடியோ கொடுத்துருக்குறாங்க ரவீந்திரநாத் தாகூர் இலக்கிய பரிசு ராணா தாஸ் குப்தா அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா சோலோ அப்படிங்கிற நாவலுக்காக சமூக சாதனைகளுக்கான ரவீந்திரநாத் தாகூர் இலக்கிய பரிசு யோகாய் சசகாவா அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க மாஸ்டர் தீனநாத் மங்கேஷ்கர் அவார்ட் மியூசிக் அண்ட் ஆர்ட்ஸில் சச்சுடா பியாடா சேப்கர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி வாழ்நாள் விருது வந்து சலீம் கான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து ஆனந்தமயில் புரஸ்கார் விருந்து பண்டிட் சுரேஷ் டால்வாக்கர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலக பத்திரிகை சுதந்திரத்தின் ஹீரோ விருது சிரில் அல்மேடாவுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க எஃப்ஆர்எஸ் அதாவது ஃபெல்லோஷிப் ஆஃப் த ராயல் சொசைட்டி இதுக்கு யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ககன்தீப் காங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இவங்க இந்த எஃப்ஆர்எஸ் பட்டம் வாங்குகிற முதல் பெண்மணி இந்திய பெண்மணி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து கோல்ட் மேன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரைஸ் இது வந்து ஆல்ஃப்ரட் ப்ரோனல் அடுத்து லிண்டா கவ்ரா அடுத்து பயராஜகல் அக்வான் ஜாக்லின் ஈவன்ஸ் அல்பர்ட்ரோ கியூரமில் ஆனா கோலவிக் லேசஸ்கோ இந்த ஆறு பேருக்கும் இந்த கோல் கோல்டு மேன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தேசிய அறிவுசார் சொத்துரிமை விருது யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேரளாவில் விவசாய பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற அறிவுசார் சொத்துரிமை பிரிவுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க மகரிஷி பத்ரயான் வியாஸ் சம்மன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஞானாதித்யா சாக் சாக்கியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஞானாதித்யா சாக்கியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க விஸ்டன் புத்தகத்தின் உலகின் முதன்மை கிரிக்கெட் வீரர் விருது யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா விராட் கோலி மற்றும் சிம்ரத மந்தனா அதாவது நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய பேர் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் விராட் கோலியும் சிம்ரத மந்தனாவும் உள்ள அடங்குவாங்க சரஸ்வதி சம்மன் விருது யாருக்கு அப்படின்னா கே சிவா ரெட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அறிவியல் தொழில்நுட்பம் ஸோ செவ்வாய் கிரகத்தில் பறந்த பறந்து ஆய்வு செய்வதற்காக அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையம் நாசா வந்து ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்து வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க அதை வெற்றிகரமாக சோதித்து பார்த்துருக்காங்க இதோட எடை எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு கிலோ அடுத்த ஆண்டு செவ்வாய் கிரகத்திற்கு வந்து அனுப்புவதாக சொல்லியிருக்காங்க சீனா சாங்காய் நகரில் உலகம் உலகில் முதல் முறையாக ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஸோ சீனாவில் சாங்காய் நகரில் உலகத்தில் முதல் முறையாக ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பம் வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்குது இந்தியாவில்
இரண்டாம் தலைமுறை தகவல் செயற்கைக்கோள் டியான் லியான் என்ற செயற்கைக்கோளை சீனா விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் சீனாவின் இந்த திட்டத்திற்கு இந்த செயற்கைகோள் வந்து உதவும் இது எந்த ராக்கெட் மூலமாக வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னா லாங் மார்ச் த்ரீ பி ராக்கெட் மூலமாக அனுப்பியிருக்கிறாங்க இந்தியா உள்பட ஐந்து நாடுகளின் இருபத்தி ஒன்பது செயற்கைக்கோள் ஓகேங்களா செயற்கைக்கோள் செயற்கைக்கோளுடன் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ராக்கெட் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி விண்ணில் ஏவப்பட்டது இந்திய செயற்கைக்கோள் பேர் என்ன அப்படின்னா எமிசாட் இதோட எடை எவ்வளோ அப்படின்னா நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு கிலோகிராம் மின்காந்த அலைகளை ஆய்வு செய்வதற்காக இராணுவ பயன்பாட்டுக்காக உலகில் முதல் முறையாக மூன்று வெவ்வேறு சுற்றுப்பாதையில் செயற்கைக்கோள்களை நிலைநிறுத்தி இஸ்ரோ வந்து சாதனை படைச்சிருக்குது சிசிஎம்பி ஆராய்ச்சியாளர்கள் புதிய என்சைம் மியூரின் என்டோ பீடியாஸ்க் என்ற என்சைமை கண்டுபிடித்துள்ளனர் இந்த சிசிஎம்பி அப்படின்னா சென்டர் ஃபார் செல்லுலார் மாலிகுலார் பயாலஜி நிலவுக்கு மனிதர்களை ஏற்றிச் செல்வதற்காக அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசா வடிவமைத்துள்ள ராக்கெட் என்ஜின் வெற்றிகரமாக சோதித்து பார்க்கப்பட்டது அது சோ அந்த என்ஜினோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஆர்எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ஜின் சென்னை ஐஐடியில் விமான என்ஜின் பராமரிப்புக்கான அதிநவீன கோல்ட் ஸ்ப்ரே ஆய்வகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது கல்வி நிறுவனம் ஒன்றில் இத்தகைய ஆய்வகம் நாட்டிலேயே முதல் முறையாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது அதிவேக பிராட்பேண்ட் இணைய சேவையை வழங்குவதற்காக மூவாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களை அனுப்ப அமேசான் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது இந்த திட்டத்தோட பெயர் ப்ராஜெக்ட் குயிப்பர் அமேசான் நிறுவனம் ஜெப் விசோஸுக்கு வந்து சொந்தமாக ப்ளூ ஆரிஜின் அப்படிங்கிற ராக்கெட் நிறுவனம் வந்து இருக்குது ரிவோல்ட் இன்டெலிகார் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற நிறுவனம் செயற்கை நுண்ணுயிர் மூலம் இயங்கக்கூடிய மோட்டார் சைக்கிளை வந்து தயாரிக்க திட்டமிட்டிருக்குது அண்ட வெளியில் அதிசயமாக கருதப்படும் கருந்துளையை முதல் முறையாக படம் எடுத்து விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் சாதனைப்படுத்தினார் மேசியர் எயிட்டி செவன் என்ற பால்வெளி மண்டலத்தில் உள்ள எம் எயிட்டி செவன் என்ற கருந்துளையை முதல் முறையாக விஞ்ஞானிகள் படம் எடுத்துள்ளனர் எந்தெந்த நாடுகள் சேர்ந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ஸ்பெயின் மெக்சிகோ சிலி செவ்வாய் கிரகத்தின் நிலத்தடி பாறையில் துளையிட்டு அதன் மாதிரிகளை முதல் முறையாக சேகரித்து அமெரிக்காவின் கியூரியாசிட்டி ஆய்வுகளும் சாதனைப்படுத்தியுள்ளது ஷார்ப் மலைப்பகுதியில் களிமண் பிரிவு என்ற இடத்தில் அப்பர் லேடி என்ற பெயரிடப்பட்ட நிலத்தடி பாறையில் துளையிட்டு உள்ளது அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் உலகின் மிகப்பெரிய விமானமான ஸ்ட்ராட்டோலன்ச் முதல் முறையாக சோதனை முறையில் பரவிடப்பட்டுள்ளது முக்கியமான ஒன்று இந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஓகேங்களா கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் வந்து எதாவது ஒன்று வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது உலகிலேயே முதல் முறையாக நிலத்திலும் நீரிலும் செல்லும் தாக்குதல் ரக படகை சீனா வெற்றிகரமாக சோதனை செய்து பார்த்துள்ளது அந்த படகோட பேர் மரைன் லிசார்ட் பருவநிலை மாற்றம் கடலோரப் பகுதியில் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் குறித்த ஆய்வு மையம் சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது பூமியில் விழுந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிறிய விண்கற்களையும் கண்டறிவதற்கான எளிய மற்றும் புதுமையான முறையில் நாசா விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர் முதன் முறையாக விண்வெளியில் பேரண்டத்தில் மிக பழமையான ஹீலியம் ஹைட்ரேட் அயனியை அமெரிக்காவும் நாசா கண்டறிந்துள்ளது சனி கிரகத்தின் டைட்டனை ஆராய்வதற்காக அனுப்பப்பட்ட நாசாவின் ஹாசினி விண்கலம் டைட்டனில் மீத்தேன் ஏரியை கண்டுபிடித்துள்ளது சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகத்தில் அதிக நாட்கள் தங்கி பணிபுரிந்த பெண் யார் அப்படின்னா கிறிஸ்டியானோ கோச் அப்படிங்கிற இவங்க வந்து நாசா விண்வெளி மையத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்த ஆசியாவில் முதல் முறையாக தஞ்சாவூர் பெரியம்மை சாரி பெரியார் மணியம்மை நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவ மாணவிகள் உருவாக்கிய பலூன் செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பார்க்கலாம் ஸ்கின் எஸ்எல்வி நைன் மணியம்மையார் சாட் இஸ்ரேலின் டெல் அபி பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் மனித திசுக்கள் நாளங்களைக் கொண்டு முப்பரிமாணத்தில் அச்சடிக்கப்பட்ட இதயத்தை உருவாக்கினார் நிலவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்திய விண்கலம் பெரசித் இது வந்து இஸ்ரேல் நாட்டிற்கு சொந்தமானது அதாவது நிலவில் போய் மோதிருச்சு ஓகேங்களா அடுத்த அணுகுண்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்கை தாக்கி அளிக்கும் நிற்பை அப்படிங்கிற ஏவுகணையை வந்து இந்தியா வெற்றிகரமாக பரிசோதித்திருக்குது எங்கே அப்படின்னா சந்திப்பூர் ஒடிஷாவில் செவ்வாய் கிரகத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை முதன் முறையாக நாசாவின் இன்சைட் விண்கலம் படம் எடுத்து அனுப்பியுள்ளது உலகின் முதல் மிதக்கும் அணுமின் நிலையம் ரஷ்யாவில் அமைந்துள்ளது அதோட பேர் என்னப்படின்னா அக்டமிக் லோமோ லோமோனோசோ பார்த்தி என்ற எழுத்து வடிவத்தை ஐஐடி மெட்ராஸ் அறிமுகம் செய்துள்ளது பெபி கொலம்போ மிஷன் இதை வந்து தி யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ஜப்பான் ஏரோஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இந்த ரெண்டு ஏஜென்சி சேர்ந்து வெற்றிகரமாக புதனில் சோதனை செஞ்சுருக்கிறாங்க அடுத்து இந்திய நடப்பு நிகழ்வுக
அந்த நூறாவது வார்ஷிப்போட பேர் என்ன அப்படின்னா ஐஎன் எல்சியூ எல் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அடுத்ததாக டிஎம்ஜி அதாவது டெரர் மானிட்டரிங் குரூப் இது வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வந்து தொடங்கியிருக்குது கடலுக்கு அடியில் உள்ள நீர்மூழ்கி கப்பல்களை கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்கும் எம்ஹெச் சிக்ஸ்டி ரக ஷீஹாக் ரக அதிநவீன ஹெலிகாப்டர்களை இந்தியாவுக்கு விற்பனை செய்ய அமெரிக்கா ஒப்புதல் அளிச்சிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டில் இந்திய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி ஏழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிய மேம்பாட்டு வங்கி வந்து கணிச்சிருக்காங்க ஊலி நெக்டு ஸ்டார்க் ஒயிட் பெல்லிடு ட்ராங்கோ என்ற இரண்டு புதிய பறவீனங்கள் கேரளாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது இந்திய கடற்படைக்கு அதிநவீன ஆறு நீர்மூழ்கி கப்பல்களை கப்பல்கள் கட்டமைப்பு தொடர்பாக நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய திட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்குது இந்த திட்டம் வந்து திட்டம் எழுபத்தஞ்சின் கீழ் ஒன்றின் கீழே வந்து இதை வந்து தயாரிக்கிறாங்க மைத்ரி என்ற தொங்கு பாலம் லே லடாக் பகுதியில் இந்திய இராணுவத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்குது நாற்பது நாட்களுக்கு கட்டப்பட்ட மிக நீண்ட தொங்கு பாலம் இதன் உயரம் இரநூத்தி அறுபது அடி சிந்து நதியில் கட்டப்பட்டது இதோட உயரம் இரநூத்தி அறுபது அடி சிந்து நதியில் கட்டப்பட்டிருக்குது தேசிய வேளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி ஆலோசனை சேவை வங்கியுடன் இணைந்து ஆப்பிரிக்க நாடான மாலவியில் இந்திய ஆப்பிரிக்க வேளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி திட்டத்தை இந்தியா அமைக்க உள்ளது இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் பிஎஸ் சிக்ஸ் பெட்ரோல் விற்பனையை இந்தியாவில் முதன் முறையாக டெல்லியில் தொடங்கியுள்ளது தண்டனை கைதிகளை நாடு கடத்துவது தொடர்பாக இந்தியா பிரேசில் இடையேயான கையெழு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அதாவது இந்தியா பிரேசில் இடையே கையெழுத்தான ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்தது உலக வர்த்தக அமைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் நாடுகளின் வர்த்தக அமைச்சர்கள் கூட்டத்தை இந்தியாவில் நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இந்தியாவில் முதன் முதலாக கார்பன் பாசிட்டிவ் டேக் மணிப்பூர் மாநிலம் பயாங் என்ற கிராமத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது முப்பத்தி ஐந்து நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற சர்வதேச கல்வியாளர்கள் மாநாடு டெல்லியில் நடைபெற்றது நுஜன் மொபிலிட்டி சம்மிட் எங்கே அப்படின்னா மனேசர் அதாவது ஹரியானா மாநிலத்தில் மனேசர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நடைபெற்றது அதாவது நடைபெற உள்ளது நவம்பர் இருபத்தி ஏழில் தி பியூரி ஆஃப் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதாவது பிஐஎஸ் இது வந்து ஐஐடி டெல்லியோட ஒரு புரிந்து நோக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக ஆறு புதிய சிலந்தி வகைகள் கேரளாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது அரசு மருத்துவர்களில் ஓய்வு வயது வந்து அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாக கோவா மாநிலம் வந்து உயர்த்தியிருக்குது இந்திய கப்பற்படை சிஎஸ்ஐஆர் உடன் புரிந்து ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்கிறாங்க சிஐஎஸ்ஐஆர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தி கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் நாகாலாந்து மாநிலம் வந்து எழுபத்தி ஐந்தாவது கோஹிமா போர் நினைவத்தை வந்து நினைவு தினத்தை வந்து கொண்டாடிக்கிறாங்க எந்த டேட்டில் அப்படின்னா ஏப்ரல் நாளில் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தேசிய அளவிலான உயர் கல்வி நிறுவன தரவரிசை பட்டியலில் சென்னை ஐஐடி முதலிடம் பிடித்துள்ளது ஏலாங் மானியு திருவிழா நாகாலாந்தில் கொண்டாடுறாங்க அயல் நாடுகளில் பணிபுரிந்து தாய்நாட்டுக்கு பணம் அனுப்புவதில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் முதலிடத்தில் உள்ளதாக உலக வங்கி தெரிவித்துள்ளது ஐஎஸ்ஓ தரச்சான்று இருக்கும் முதல் முறையாக அதாவது ஐஎஸ்ஓ தரச்சான்றிற்கு முதல் முறையாக ஹவு கவுஹாத்தி ரயில்வே நிலையம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நிகழ்ந்து ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதியுடன் நூறு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தது ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை சம்பவத்தின் நூறாவது ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு தபால் தலையை பஞ்சாப் அமிர்தசரஸில் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வெளியிட்டார் ஏஷியான் இந்தியா இடையிலான இருபத்தி ஓராவது உச்சி மாநாடு டெல்லியில் நடைபெற்றது மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் உட்காஸ் பங்களா மற்றும் சபுஜ் சாதி என்ற இரண்டு திட்டங்களுக்கு ஐநா சபையில் பரிசு வழங்கப்பட்டது அபுதாபி சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி இந்தியா கௌரவ விருந்தினராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஃபோர்த் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இனோ இனோவேஷன் கான்க்ளூவ் சண்டிகாரில் மொகலி அப்படிங்கிற இடத்துல நடைபெறுகிறது ஈர நிலங்கள் பாதுகாப்பிற்காக இஸ்ரோ ஆனது சிஎம்எஃப்ஆர்ஐ உடன் புரிந்து ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது தி சென்ட்ரல் மெரைன் ஃபிஷரிஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சுனில் லம்பா விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி சென்டராக வந்து இந்த போர்க்கப்பல்கள் வடிவமைக்காக டெல்லியில் திறந்து வச்சுருக்கிறாங்க சுனில் லம்பா வந்து கடற்படை தலைமை தளபதியாக இருந்தாங்க பிகு என்ற பாரம்பரியத்தில் வந்து அசாமில் கொண்டாடப்படுகிறது எஸ்எல் வேர்ல்ட் பேர்ட் பார்க் வந்து மும்பையில் திறக்கப்பட்டிருக்குது இந்தியாவோட முதல் வெளிநாட்டு கருவும் பறகல் பூங்கா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த எஸ்எல் வேர்ல்ட் பேட் பார்க் தான் நான்காவது ஆர்சிஏபி மாநாடு டெல்லியில் நடைபெற்றது ஆர்சிஏபி அப்படின்னா ரெசிலியன் சிட்டிஸ் ஏஷியா பசிபிக் நாட்டின் முதல் பணப்புழக்கம் இல்லாத தீவு எது அப்படின்னா காரங் தீவு அமெரிக்காவில் உள்ள ஐநா அலுவலகத்தில் மக்கள் தொகை மற்றும் மக்களின் ஆயுட்காலம் அதிகரிப்பு குறித்த மாநாடு நடைபெற்றது
டைம் பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ள உலகின் செல்வாக்குமிக்க நூறு நபர்கள் பட்டியலில் முகேஷ் அம்பானி அருந்ததி கட்ஜு மேனகா குருசாமி ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன நிதி நெருக்கடியில் சிக்கி தேவிக்கும் ஜெட் ஏர்வேஸ் நிறுவனம் தனது சேவையை முற்றிலும் நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் அவசர உதவிக்கு ஒரே எண்ணை அழைக்கும் திட்டமான நூற்றி பன்னிரெண்டின் கீழ் இருபது மாநிலங்கள் மற்றும் ஐந்து யூனியன் பிரதேசங்கள் இணைந்ததாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இந்த திட்டத்தில் முதன் முதலாக இணைந்த மாநிலம் இமாச்சல பிரதேசம் இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிராக அதிகரிக்கும் குற்றங்களை தடுப்பதற்கு பதிமூன்று மாநிலங்களில் நவீன தடையவியல் ஆய்வகங்கள் நிர்பயா நிதியின் கீழ் அமைக்கப்படும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது ஏவுகணையை தாக்கி அளிக்கும் திறன் கொண்ட இம்பால் போர்க்கப்பல் இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டது இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிக பெரும் தொழிற்சாலை விபத்துகளில் போபால் விசவாயு கசிவால் ஏற்பட்ட விபத்தும் ஒன்று என்று ஐநா அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய பிரதேசில் போபால் இருக்குது அங்கே பூச்சிக்குழி தொழிற்சாலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் வந்து இந்த விபத்து வந்து நடைபெற்றுச்சு முப்பது டன் அளவிலான மெத்தில் ஐசோ சயனைடு வாய் வந்து வெளியாகிருக்குது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பிரான்ஸ் ஒத்துழைப்புடன் ஜெய்தாப்பூர் நகரில் அணுமின் உற்பத்தி நிலையம் அமைய உள்ளது பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்த ஜன்தன் யோஜனா வங்கி கணக்கு திட்டத்தில் டெபாசிட் ஒரு லட்சம் கோடியை தாண்டியுள்ளது இது எப்போ தொடங்கி வச்சாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆகஸ்ட் இருபத்தி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஐடி நிறுவனமான டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் இந்திய தபால் துறையுடன் இணைந்து ஒன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் தபால் நிலையங்களில் நவீனமயமாக்கி வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்த ஒப்பந்தம் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டது நாட்டின் முதலாவது லோக்பால் அலுவலகம் டெல்லியில் தொடங்கப்பட்டிருக்குது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகோய்க்கு எதிராக பாலியல் புகார் தெரிவிக்கப்பட்ட விவகாரம் குறித்து மூன்று நீதிபதிகள் குழு விசாரணை நடத்த உள்ளது இதுக்கு தலைமை யார் எஸ் ஏ போப்டே இராணுவ காவல்துறையில் அதிகாரிகள் நிலை தேவைத்து மற்ற கீழ்நிலை பணியிடங்களில் பெண்கள் முதல் முறையாக பணியமர்த்தப்பட உள்ளனர் டபிள்யூஹெச்ஓ வெளியிட்ட உலகில் அதிக மாசுபடும் நகரங்களில் இந்தியாவின் கான்பூர் முதலிடத்தில் உள்ளது அடுத்ததாக வெளிநாட்டு செய்திகள் ஜப்பானில் புதிய பேரரசர் நருஹிடோ பதவியேற்க உள்ளார் எப்போ அப்படின்னா மே ஒன்றாம் தேதி பதவி ஏற்றாட்ட ஓகேங்களா அடுத்து இவருடைய ஆட்சி காலம் ரெய்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ரெய்வா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நல்லிணக்கம் அப்படின்னு சொல்லி போகிறோம் இதுக்கு முன்னால் வந்து அகி ஹிடோ அப்படிங்கிறது இருந்தாங்க வெனிசுலாவில் ரேஷன் முறையில் மின்சாரம் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுறதா சொல்லியிருக்காங்க நியூசிலாந்தில் இராணுவ பாணி தானியங்கி துப்பாக்கிகளுக்கு வந்து தடை விதிக்கும் புதிய சட்டத்துக்கு அந்த நாட்டு நாடாளுமன்றம் வந்து ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க சமீபத்தில் அங்கே கிரைஸ்ட் சர்ச் பகுதியில் வந்து துப்பாக்கி சூடு வந்து நடந்தது ஐஎஸ்ஏ வேலை பொலிவியாவை இணைத்துக்கொள்வதற்கான ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஐஎஸ்ஏ அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் தான் இருக்குது பொலிவியா லித்தியம் கார்பனேட் வழங்க இந்தியாவுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது உலகில் முதல் முறையாக நாடு முழுவதும் ஃபைவ் ஜி சேவையை அறிமுகம் செய்துள்ள நாடு தென்கொரியா ஸோ உலகத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஜி சேவையை அறிமுகம் செய்த நா நகரம் எதுன்னு கேட்டால் சீனாவில் உள்ள ஒரு நகரம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி உலகம் முழு அதாவது உலகத்தில் முதல் முறையாக நாடு முழுவதும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த தென்கொரியாவை சொல்லணும் போயிங் விமான நிறுவனம் அதன் செவன் த்ரீ செவன் மேக்ஸ் ரக விமானங்களில் உற்பத்தியை குறைக்க முடிவு செய்வது ஆல்ரெடி எத்தியோப்பில் இந்த விமானம் வந்து விபத்துக்கு உள்ளாச்சு இந்திய இலங்கை நாடுகளுக்கிடையே இராணுவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் இரு தரப்பு ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க செய்யும் வகையில் இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலர் சஞ்சய் மித்ரா மற்றும் இலங்கை அதிபர் மைத்ரிபால் சிறிசேனா இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது நேட்டோ நாடுகளின் கூட்டமைப்பு எழுபதாவது ஆண்டு விழா ஏப்ரல் நான்காம் தேதி அமெரிக்காவில் வாஷிங்டனில் நடைபெற்றது சீனாவின் எழுபதாவது கடற்படை ஆண்டை முன்னிட்டு இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஐஎன்எஸ் சக்தி மற்றும் ஐஎன்எஸ் கொல்கத்தா பங்கேற்றது அல்ட்ரா லோ எமிசன் ஜோன் உலகில் முதல் முறையாக லண்டனில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேல் நாட்டின் புதிய பிரதமராக பெஞ்சமின் நெதன்யாகு பதவியேற்றார் கூகுள் விங்ஸ் முதல் முறையாக ஆஸ்திரேலியாவில் ட்ரோன் வர்த்தக சேவையை தொடங்கியுள்ளது அல்ஜீரியாவின் புதிய அதிபர் யார் அப்படின்னா அப்துல்கர் பென்சலா எமிரேட்ஸ் இஸ்லாமிக் வங்கி வாட்ஸ்அப் மூலமாக வங்கி சேவைகளை உலகில் முதல் முறையாக அளிக்க உள்ளது நேட்டோ அமைப்பில் உள்ள நாடுகளுக்கு இணையாக இந்தியாவுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் மசோதா அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது உலகின் மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமான நாடுகளின் பட்டியலில் தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக பின்லாந்து முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது செயின் மில்டர்ட் ஸ்டேட் என்ற புதிய நிலையை ஸ்காட்லாந்து விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் எவரெஸ்ட் சிகரத்தை மறு அளவிட நேபாளம் ஒரு குழுவை அமைத்துள்ளது ஹைதி நாட்டின் புதிய பிரதமர் ஜீன் மைக்கேல் லப்பின் விக்கி லிக்ஸ் நிறுவனர்
நேபாளத்தின் முதல் செயற்கைக்கோள் நேபாளி சாட் அமெரிக்க ஏவுதளத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது இலங்கை தனது முதல் செயற்கைக்கோள் ராவணா ஒன்னை விண்ணில் செலுத்தியது ஐக்கிய அரபு அமெரிக்கத்தில் தலைநகர் அபுதாபியில் முதல் இந்து கோயில் கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது ஆசிய தேயிலை கூட்டமைப்பு சீனாவில் குஜோவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு நடைபெறவுள்ள இடம் ஜப்பான் ஒசாகா அமேசான் தனது சேவையை சீனாவில் நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளது உலகின் மிக உயரமான உள் அரங்க நீர்வீழ்ச்சி சிங்கப்பூரில் சாங்கி ஏற்பாட்டில் இருக்குது இலங்கையில் மூன்று தேவாலயங்கள் நட்சத்திர ஓட்டல்கள் உட்பட எட்டு இடங்களில் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தது உக்ரைன் நாட்டின் புதிய அதிபர் ஓலோடைமர் செலன்ஸ்கி இலங்கையில் அவசர நிலை பிரகடனம் கொண்டு வரப்பட்டது ஆழ்கடலில் அமைக்கப்பட்ட உலகின் மிகப்பெரிய ஹோட்டல் எது அப்படின்னா நார்வே இதோட பேர் என்ன அப்படின்னா அண்டர் ஜப்பானில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் எடகோவா வார்டில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பிரானிக் யோகேந்திரா வெற்றி பெற்றார் ஜப்பான் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற முதல் இந்தியர் இலங்கையில் உள்ள தேவாலயங்கள் மற்றும் நட்சத்திர விடுதிகளில் அடுத்தடுத்து நிகழ்த்தப்பட்ட தற்கொலை தாக்குதல் மற்றும் குண்டுவெடிப்புகளுக்கு ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பு பொறுப்பேற்றுள்ளது மே இரண்டாம் தேதி முதல் ஈரானில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்ய உலக நாடுகள் அனைத்துக்கும் அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது ராமாயணம் கருத்துரு வடிவிலான அஞ்சல் தலையை இந்தோனேஷியா வெளியிட்டுள்ளது ஏடிஐபிஎஃப் அதாவது அபுதாபி இன்டர்நேஷ்னல் புக் ஃபேர் அபுதாபியில் நடந்துச்சு இதில் சிறப்பு விருந்தினர் யார் அப்படின்னா இந்தியா சீனாவிலிருந்து பால் பொருட்கள் மீதான தடை நீட்டிக்கப்பட்டிருக்குது ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து இந்த தடை வந்து அமலில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க யுஏஇ அதாவது எட்டுஹெட் ஏர்வேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏர்வேஸில் வித்தவுட் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் இந்த எட்டுஹெட் ஏர்வேஸ் அப்படிங்கிறது பயணம் செஞ்சுருக்குது ஃபிஃப்த் ஏசியா பசிபிக் ப்ராட்காஸ்டிங் யூனியன் சம்மிட் எங்கே அப்படின்னா காத்மண்டில் நடந்திருக்குது காலநிலை நடவடிக்கை மற்றும் பேரழிவின் முன்னேற்பாடுக்கான மாநாடு ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்த் ஏசியா ஃபிஃப்த் ஏசியா பசிபிக் ப்ராட்காஸ்டிங் யூனியன் சம்மிட் அப்படிங்கிறது காத்மில் நடந்திருக்கு இல்லையா இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா காலநிலை நடவடிக்கை மற்றும் பேரழிவின் முன்னேற்பாடுக்கான மாநாடு உலகிலேயே மிகப்பெரிய புத்தர் சிலை சீனாவில் அமைந்துள்ளது பாணி புயலுக்கு பெயரிட்ட நாடு எது அப்படின்னா வங்கதேசம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்ததாக ஐக்கிய அரபு அமெரிக்கத்திலிருந்து தந்தைக்கும் முஸ்லீம் தாய்க்கும் பிறந்த குழந்தைக்கு முதல் முறையாக பிறப்பு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது கேரளத்தைச் சேர்ந்த கிரண் பாபு மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரத்தைச் சேர்ந்த சனம் சபு சித்திக்கு என்ற முஸ்லீம் பெண்ணுக்கும் பிறந்த குழந்தை தான் இந்த குழந்தை புவிசார் குரியட் ஸோ புவிசார் குரியட் வந்து இந்த ஆண்டு வந்து நிறைய இதுக்கு வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க என்னென்ன அதில் முக்கியமானதை மட்டும் பார்க்கலாம் கந்தமால் ஹால்டி ஒடிசாவுக்கு வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க கந்தமால் ஹால்டி அப்படிங்கிறது மஞ்சள் கொடைக்கானல் மலைப்பூண்டுக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க இமாச்சல பிரதேசில் காலா ஜீரா அடுத்து சத்தீஸ்கரில் ஜீரா பூல் கர்நாடகாவில் அராபிகா காபிக்கு வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க கேரளாவில் ராபஸ்டா காபி ஆந்திராவில் அரக்கு பள்ளத்தாக்கு காபி அடுத்து கர்நாடகாவில் சிர்ச்சி சுப்பார் இது வந்து ஒரு பாக்கு ஓகேங்களா அடுத்து இமாச்சல பிரதேசில் சூலி எண்ணெய்க்கு வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து எலெக்ஷன் ஸோ எலெக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினேழாவது மக்களவைத் தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து நடைபெற்ற காலம் எப்போ அப்படின்னா ஏப்ரல் பதினொன்றுலேருந்து மே பத்தொம்போது வரைக்கும் ஏழு கட்டங்களாக வந்து நடைபெற்றுச்சு மொத்தம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று மக்களவைத் தொகுதியில் வந்து இருக்குது அதில் நூற்றி முப்பத்தி ஓரு தொகுதியில் வந்து தனித் தொகுதியில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேங்களா டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு தொகுதியில் தான் தேர்தல் நடந்துச்சு ஒரே ஒரு தொகுதியில் வந்து தேர்தல் நடக்கலை அது எந்த தொகுதி அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வேலூர் அதே மாதிரி முதல் கட்ட தேர்தல் வந்து ஏப்ரல் பதினொன்று இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் வந்து ஏப்ரல் பதினெட்டு மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்று நான்காம் கட்ட தேர்தல் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது ஐந்தாம் கட்ட தேர்தல் மே ஆறு ஆறாம் கட்ட தேர்தல் மே பன்னிரெண்டு ஏழாம் கட்ட தேர்தல் மே பத்தொம்பது ஸோ இதெல்லாம் எல்லாமே வந்து தேவையில்லை நீங்கள் ஏப்ரல் பதினொன்று மே பத்தொன்பது ரெண்டுமே வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததாக தமிழகத்தில் முப்பத்தி எட்டு மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கான பொதுத் தேர்தல் மற்றும் பதினெட்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு வந்து ஏப்ரல் பதினெட்டில் வந்து நடைபெற்றது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எப்போ எலெக்ஷன் அப்படின்னா ஏப்ரல் பதினெட்டு வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாமல் பதினோரு மாற்று ஆவணங்கள் வந்து பயன்படுத்தி வாக்காளர்கள்லாம் முடிச்சுருக்காங்க ஸோ சேர்த்து வாக்காளர் அடையில் சேர்த்து பன்னிரெண்டு ஓகேங்களா மேற்கு வங்கத்தில் மக்களவைத் தேர்தலில் சிறப்பு பார்வையாளர் வந்து அஜய் வி நாயக் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க தமிழகத்தில் ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலில் எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் வந்து வாக்குகள் பதிவாயிருக்குது
இது எதுக்காக இந்த ஒரு ஊருக்காக மட்டும் அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு வாக்காளரும் வாக்களிக்கிறதுக்காக ஒரு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு நாலு மைல் தூரத்தை வந்து கடந்து போகக்கூடாது ஸோ அது வந்து நம்ம பால்ட்டியில் உள்ள ஒரு விதி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழகத்தில் திருப்பரங்குன்றம் சூலூர் அரவக்குறிச்சி ஒட்டப்பிடாரம் ஆகிய சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் மே பத்தொன்பதாம் தேதி வந்து நடைபெற்றது இதில் வாக்கு சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னா எழுபத்தி தமிழகத்தில் பன்னிரெண்டு மக்களவை தொகுக்கப்பட்ட நாற்பத்தி நான்கு வாக்குச்சாவடியில் ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரங்களில் உள்ள சீட்டுகளை வந்து எண்ணுவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் வந்து உத்தரவிட்டாங்க இந்தியாவின் முதல் வாக்காளரான ஷியாம் சரண் நெகி இந்தியாவோட இவர் தான் முதல் வாக்காளர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஷியாம் சரண் நெகி இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் கின்னவுர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து வாக்குப்பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க இப்பையும் ஓகேங்களா இமாச்சல பிரதேசம் பாரா பங்கல் வாக்குச்சாவடியில் நூறு சதவீதம் வந்து வாக்குப்பதிவு ஆகிருக்குது வாக்கு எண்ணிக்கை எப்படின்னா மே இருபத்தி மூன்று ம வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக இந்தியாவில் முதல் முறையாக வாக்காளர் பூங்கா வந்து எங்கே ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஹரியானாவில் குருகிராமில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஆந்திரம் அருணாச்சல பிரதேசம் சிக்கிம் ஒடிசா இந்த நான்கு மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கும் இடைத்தேர்தல் நடந்துச்சு அதாவது தேர்தல் நடந்துச்சு அதே மாதிரி இதில் இந்த சட்டப்பேரவை தொகுதியில் யார் யார் சிஎம் ஆனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அருணாச்சல பிரதேசில் வந்து பெமா காண்டு சிக்கிமில் வந்து பிரேம் சிங் தமாங் அடுத்து ஒடிசாவில் நவீன் பட்நாயக் இந்த சிக்கிமில் வந்து பிரேம்சிம் தங்கா தமாங்க இருக்காங்கல்ல இவர் வந்து பி எஸ் கோலே அப்படின் கூட சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்ததாக பதினேழாவது மக்களவைத் தேர்தலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலாம் பாஜக வந்து வெற்றி பெற்றது ஒரு இதில் வந்து ஐநூற்றி மூணு சொல்கிறாங்க ஒரு இதில் வந்து ஸோ நிறையா வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த தொகுதியில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ கரெக்டாக வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரதமர் நரேந்திர மோடி மே முப்பதாம் தேதி வந்து பதிவேற்றுக்கிட்டாங்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து முப்பதாம் தேதி வந்து பதிவேற்றுக்கிட்டாங்க மே முப்பதாம் தேதி அடுத்ததாக அமைச்சர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள துறையோரம் சாரி இந்த இதில் வந்து இந்த பதினேழாம் மக்களவைத் தேர்தலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைவர் பாஜக வந்து முந்நூற்றி மூணு தொகுதியில் வந்து வின் பண்ணிச்சு ஓகேங்களா முந்நூற்றி மூணில் வந்து வின் பண்ணிச்சு தனிப்பெருமையோட வின் பண்ணிடுச்சு டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி டோட்டலாக முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து மே முப்பதாம் தேதி வந்து பதிவேற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ அடுத்து அமைச்சர்கள் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்து வந்துடும் நரேந்திர மோடிக்கு வந்து அணுசக்தி விண்வெளி உள்ளிட்ட துறைகள் வந்து கொடுத்தாங்க நம்ம இது சம்மந்தமாக ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டோம் அதனால் இது வந்து போட தேவை ஓகேங்களா கேபினெட் அமைச்சர்களை பற்றி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி போட்டுட்டோம் ஸோ அடுத்த இதுக்கு போகலாம் அடுத்த விளையாட்டு மியாமி ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை ஆஸ்லி பாடி வந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றுக்கிறாங்க சுல்தான் அஸ்லான் ஷா கோ ஹாக்கி கோ போட்டியில் இந்தியா வெள்ளி வென்றுக்குது தங்கம் வந்து தென்கொரியா வென்றுக்குது மியாமி ஓப்பன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் சுவிட்சர்லாந்தோட ரோஜர் பெடரர் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் ஆண்டுதோறும் டெஸ்ட் தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடம் பிடிக்கும் அணிக்கு ஐசிசி டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தண்டாயத்தையும் ஆறு புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு கோடி பரிசு தொகையும் வழங்கும் தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக இந்தியா முதலிடம் பிடித்துள்ளது ஆசிய ஏர்கன் துப்பாக்கி சுடல் போட்டி சீனாவில் தைபே நகரில் நடைபெற்றது இதில் இந்தியா மொத்தம் இருபத்தி ஐந்து பதங்களை வந்து வென்றுள்ளது ஆசிய குண்டு எறிதல் சாம்பியன் மன்பிரித் கவுர் ஊக்க மருந்து தடை சோதனை முடிவுகளை மறைத்தார் என்று நான்கு ஆண்டுகள் தடை விதித்து தேசிய ஊக்க மருந்து ஆணையம் வந்து உத்தரவிட்டிருக்குது இது வந்து நாடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உலகின் மிகவும் வயதான கால்பந்தாட்ட வீரர் யார் அப்படின்னா ஐசாக் ஹாயிக் இவங்க வந்து இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்தவங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இருக்கான ஆசியாவின் சிறந்த தடகள பயிற்சியாளராக இந்தோனேஷியாவை சேர்ந்த இனி நூரணி அப்படிங்கிறவங்க தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க பாகிஸ்தான் ஹாக்கி அணிக்கு சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு ஒரு லட்சத்து எழுவதாயிரம் யூரோ வந்து அபராதமாக வைச்சிருக்குது இந்திய மல்யுத்த வீரரான பஜ்ரங் புனியா சர்வதேச தரவரிசையில் அறுபத்தி ஐந்து கிலோ இடைப்பெறுவில் முதலிடம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் எண்ணூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் கோமதி மாரிமுத்து வந்து தங்கம் வென்றுக்கிறாங்க இவங்க வந்து திருச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி வந்து கத்தாரில் தோஹாவில் நடைபெற்றுச்சு ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஓகேங்களா ஒரு சில மிஸ்டேக் இருக்குது அதை வந்து சரி பண்ணிடலாம் ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பஜ்ரங் பூனியா வந்து அறுபத்தஞ்சு கிலோ இடைப்பெறுவில் தங்கம் வென்றுக்கிறாங்க கத்தாரில் தோஹோ நகரில் நடைபெற்ற ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை சித்ரா வந
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் முசாபர் நகரைச் சேர்ந்த மங்கே ராம் மங்கே ராம் அப்படிங்கிறவங்க மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டிடும் வேட்பாளர்களில் இவர் தான் மிகவும் இயலை இவங்க வந்து இப்போ ஒரு இணையமைச்சர் பதவி வந்து வாங்கிட்டாங்க பொதுத்துறை வங்கியில் அதிக முதலீடு கொண்ட இரண்டாவது பெரிய வங்கியாக பேங்க் ஆஃப் பரோடா வந்து உருவாக்கிறது எர்த்து ஹவர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து மார்ச் முப்பது ஓகேங்களா அடுத்து நடப்பு தேர்தலில் நாட்டிலேயே நூறு சதவீதம் வாக்குச்சாவடியில் இணையதளத்தில் நிற்கும் ஒரே மாநிலம் வந்து திரிபுரா மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் முதல் முறையாக சீன மொழியில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கியிருக்கிறாங்க மம்தா பானர்ஜியோட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி கஃபே சயின்டிஃபிக் இது வந்து கஃபே சயின்டிஃபிக் அப்படிங்கிறது நம்ம கேரளாவில் வந்து ஆரம்பிச்சுருக்காங்க மோடி அகெயின் ஒய் மோடி இஸ் ரைட் ஃபார் இந்தியா அண்ட் எக்ஸ் கம்யூனிஸ்ட்ஸ் மேனிஃபெஸ்டோ என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா மனோஷி சின்ஹா ராவல் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விதத்தை வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து குறைச்சிருக்கிறாங்க இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் நிறுவனம் வந்து லட்சுமி விலாஸ் வங்கியோட இணைய இருக்குது போல் குருஷேத்ரா இது வந்து ஒரு ஜாயின்ட் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் இந்தியா மற்றும் சிங்கப்பூர் இடையே வந்து நடந்திருக்குது அடுத்து தமிழக தேர்தல் பிரிவு டிஜிபியாக அசுதோஷ் சுக்லா வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆப்பிரிக்கன் லைன் இது வந்து ஒரு ஜாயின் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் மொராக்கோ மற்றும் அமெரிக்கா கிடையே வந்து நடைபெற்றிருக்குது அடுத்து செலக்டட் ஸ்பீச்சஸ் ஆஃப் டாக்டர் பீமா ராவ் அம்பேத்கர் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னா சூரிய பிரகாஷ் உலகின் மூன்றாவது பெரிய பங்கு சந்தை நாடாக ஹாங்காங் வந்து உருவாயிருக்குது வருணா கடற்படை பயிற்சி இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் கிடையே வந்து நடைபெற்றது நடைபெற்ற இடம் வந்து கோவா வேர்ல்ட் ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்தியா வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி எய்த் பிளேஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க முதல் பிளேஸ் வந்து நார்வே இரண்டாயிரத்து பத்தொன்போது பெய்ஜிங் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் பெஸ்ட் சினிமோட்டோகிராஃபி அவார்டு வந்து ஒரு மலையாள படம் அதாவது பயாங்காம் அப்படிங்கிற ஒரு மலையாள படத்துக்கு வந்து கிடச்சிருக்குது இஐயு வெளியிட்ட கேன்சர் ப்ரிப்பர்ட்னஸ் இண்டெக்ஸில் இந்தியா வந்து பத்தொன்பது இடத்தை வந்து பிடிச்சிருக்கு அதாவது ஓவராலில் வந்து பத்தொன்பது இடத்தை வந்து பிடிச்சிருக்கு முதலிடம் வந்து ஆஸ்திரேலியா வர்த்தக வழித்தட மாநாடு வர்த்தக வழித்தட மாநாடு வந்து சீனாவில் நடந்துச்சு அதே மாதிரி காரியா ஃபெஸ்டிவல் வந்து திரிபுராவில் வந்து நடைபெறும் அடுத்து மலேரியாவில் மலேரியாவுக்காக தடுப்பூசி போட்ட நாடு முதல் முறையாக தடுப்பூசி போட்ட நாடு எது அப்படின்னா மலாவி ஆப்பிரிக்க நாடான மலாவி ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ஏப்ரல் மந்த்துக்குரிய கரண்ட் அஃபேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து கரண்ட் அஃபேர் வந்து கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி பிடிஎஃப் வந்து என்னால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒன்லி ஃபார் பெய்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பிடிஎஃப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அதனால் தயவு செஞ்சு பிடிஎஃப் வந்து கேட்